ഇപ്പോൾ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ ഇതാണ് പേജ് നമ്പർ ആക്ടി പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അത് അണ്ടർലൈൻ വേർഡ്സ് ഒക്കെ അണ്ടർ അപ്പ് ഇൻ ഓൺ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ബിസൈറ്റ് ഓൺ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓവർ ഓൺ ഫ്രം ഇത്രയും വേഡ്സാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ കണ്ടത് ഈ വേഡ്സിൻ്റെ മീനിങ് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പുറത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് കൂടാതെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് എന്താണ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേഡ്സ് അണ്ടർലൈൻഡ് ഇൻ ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സിമിലർ വേഡ്സ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോറി ദ മിഴർ ആൻഡ് ആഡ് ദം ടു ദ ലിസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് വേഡ്സ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോറി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതുപോലത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഇതിനൊക്കെ കൂടി പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് പി ആർ ഇ എന്താ പ്രിപ്പോസിഷൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് പി ആർ ഇ പി ഒ എസ് ഐ ടി ഐ ഒ എൻ എന്താ പറയുക പ്രിപ്പോസിഷൻസ് എന്നാണ് പറയുക ഈ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൻറ്റൻസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കീപ്പ് ദ ബാറ്റ് അണ്ടർ ദ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരാളോട് പറയാണ് എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവറി സ്റ്റ് യുവർ ബുക്ക് എന്ന് ചോദിക്കാൻ എവിടെയാണ് ബുക്ക് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ടേബിൾ അത് ചിലപ്പോൾ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കാം അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ടേബിൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ബുക്ക് എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ഈ ഓണ് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരയുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ നിന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയണം അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രപ്പോസിഷൻസ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ പ്രപ്പോസിഷൻസ് എന്നാണ് പറയുക ഈ പ്രപ്പോസിഷൻസ് നേരെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സെൻറ്റൻസുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിച്ചർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമാണിത് അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷൻ ഓഫ് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ആണിത് സ്ഥാനങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻസ് വേറെ ഒരുപാട് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കുക നമുക്ക് പിക്ചർ നേരെ നോക്കുക കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇത് ഓരോന്ന് മനസ്സിലാവില്ലേ ഏ ബോൾ ഈ ബോൾ എവിടെയായിരിക്കുന്നത് ഇൻ ദ ബോക്സ് ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ ബോൾ എവിടെയായിരിക്കുന്നത് ഓൺ ദി ബോക്സ് ഇവിടെ എവിടെയായിരിക്കുന്നത് അണ്ടർ ദി ബോക്സ് ഇനി ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുക ബിഹൈൻഡ് ആണ് ബിഹൈൻഡ് നമ്മൾ പുതിയൊരു വേർഡാണ് ബിഹൈൻഡ് തന്നെ എന്താ ബിഹൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിലാണ് ബാക്ക് അതായത് ഈ ബോക്സിൻ്റെ ബാക്കിലാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ വന്നത് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിൽ അപ്പോൾ ബാക്ക് ഫ്രണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെയോ ബിറ്റ്വീൻ രണ്ട് ബോക്സിൻ്റെയും ഇടയിൽ ദ ബോൾ ഈസ് ലൈങ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ബോക്സസ് രണ്ട് ബോക്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയിലാണ് ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇനി അടുത്ത പിക്ചറും കൂടെ നോക്കിയേ പ്രിപ്പോസിഷൻ ഓഫ് പ്ലേസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻ ദ ബോക്സ് ഓൺ ദ ബോക്സ് അണ്ടർ ദി ബോക്സ് നെക്സ്റ്റ് ടു ദ ബോക്സ് തൊട്ടടുത്ത് നിയർ കേട്ടോ പിന്നെ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോക്സ് ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാത്ത എമങ് ആണ് എമങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇത് ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് എമങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരിക ഒരുപാട് എണ്ണത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ എ ബോയ്സ് എമങ് ദി പീപ്പിൾ എന്ന് പറയും ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിൽക്കുന്നതിന് എമങ് എന്ന് പറയാം ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്കിടയിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾക്കിടയിലാണ് എന്ന് പറയുക എമങ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിൽ ബിഹൈൻഡ് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബാക്ക് എബവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടോ അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എബവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ ഓണിൽ എങ്ങനെയാണ് തട്ടിയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ അല്ലേ എബവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കുറച്ച് സ്പേസ് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുകളിലാണ് അതുപോലെ ബിലോ അണ്ടറും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഔട്ട് വരിക ബിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് കുറച്ചും കൂടി താഴെ ബോക്സിന് കുറച്ച് താഴെ ഉണ്ട് സ്പേസ് ഉണ്ട് അണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ തൊട്ട് താഴെ തന്നെയാണ് ഇനി നിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത് അല്ലേ അത് പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഫാർ ഫ്രം നിയറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഫാർ എന്താ ഒരുപാട് ദൂരെ അപ്പോൾ പ
ഹി ഇസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ഡൽഹി ടു മുംബൈ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് ഡൽഹിയിൽ അപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് എവിടുന്ന് വരുന്നത് ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്ന് പിന്നെ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് അതാണ് മീനിങ് ഇടാ ഏ അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഹി ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം സ്കൂൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതോ ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ഉണ്ടോ ടു എന്നും ഇൽ നിന്നും അപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടുന്നാണ് വരുന്നത് ഹി ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ഡൽഹി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വരികയാണ് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് മുംബൈയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് രണ്ട് വിത്ത് ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് ഡൽഹിയിലും ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ മുംബൈയിലുമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും വന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രമും ടു അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ പിക്ചർ നേരെ നോക്കിയ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതാണ് വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ സ്റ്റോറി ഉണ്ട് പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി സെവനിലെ ആ സ്റ്റോറിനകത്ത് ഇത് എഴുതി വയ്ക്കണം ആ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓഫ് ഈ ഓഫിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഇൻ്റെ അതാ ദി ഹൂസ് ദിസ് പെൻ പറഞ്ഞാൽ ദി നമ്മൾ എസ് കൂട്ടിയിട്ട് പറയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോസ്റ്റഫ് എസ് കൂട്ടിയിട്ട് പറയും ഹി ഈസ് ഫാദർ ഓഫ് അല്ലേ ഏ രാ ഫാദർ ഓഫ് രാഹുൽ എന്താ പറഞ്ഞാൽ രാഹുലിൻ്റെ അച്ഛൻ ഫാദർ ഓഫ് രാഹുൽ എബൌട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആം ടെല്ലിങ് എബൌട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് എന്നാണ് എല്ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ അറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ടുവാർഡ്സ് എന്ന നേരെ ഇൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ബിഹൈൻഡ് ബാക്ക് വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എന്ന് പറയും ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്ന് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടി ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മീനിങ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഞാൻ തരാം ഓക്കെ ഇനി അനദർ എക്സസൈസ് ആണ് പ്രപ്പോസിഷൻ എക്സസൈസ് വീണ്ടും നോക്കുക എബൌ കണ്ടോ തൊട്ട് കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എക്രോസ് വില എങ്ങനെയാണത് എഗെയിൻസ്റ്റ് എതിരായിട്ട് എമ്മങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ളത് പിന്നെ എറൗണ്ട് ദെൻ ബിഹൈൻഡ് ബാക്കിൽ ബിലോ താഴെ കണ്ടോ ബെനീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അടിയിൽ തന്നെയാണ് ബിസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസൈഡ് എന്താ അടുത്ത് ബിറ്റ്വീൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇടയിൽ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനാൽ എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മുന്നിൽ ഇൻസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്താണ് ഇന്നും ഇൻസൈഡ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇന്ന് കുറച്ചേ പോയിട്ടുള്ളൂ ഇൻസൈഡോ നല്ല ഉള്ളിലേക്ക് പോയില്ലേ നിയർ അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് പിന്നെ നിയർ എന്നുള്ളതിന് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി വിട്ടിട്ടാണ് ഓണ് അതുപോലെ ഔട്ട്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് ത്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇടോ അണ്ടർ അണ്ടർ നീത്ത് അപ്പോൾ അണ്ടർ നീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏകദേശം സെയിം ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നോക്കി എബൌ ദ റെഡ് ബാൾ ഈസ് എബൌ ദ ബ്ലൂ ബോക്സ് കണ്ടോ എബൌ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി അങ്ങോട്ടും കൂടെ നോക്കിയാൽ മതി എബൌ ദി ബ്ലൂ ബോക്സ് ഇനിയോ ദ റെഡ് ബാർ ഈസ് ലൈങ് എക്രോസ് ദ ബ്ലൂ ബോക്സ് എക്രോസ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് എഗെയിൻസ്റ്റിൽ വരുന്നത് കണ്ടോ എതിരായിട്ടുള്ളതാണ് ദ റെഡ് ബാൾ ഈസ് ലൈങ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബ്ലൂ ബോക്സ് ദ റെഡ് ബാൾ ഈസ് എമങ് ദി ബ്ലൂ ബോക്സ് എമങ് ഇടയിൽ പിന്നെ ദ റെഡ് ബാൾ ഈസ് ബോൾസ് ആർ എറൗണ്ട് ദി ബ്ലൂ ബോക്സ് എറൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ചുറ്റും എമങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ ഈ റെഡ് ബോളിനെ കുറിച്ചുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ നോക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ദ റെഡ് ബാൾ ഈസ് ബിഹൈൻഡ് ദി ബ്ലൂ ബോക്സ് ദ റെഡ് ബോൾ ഈസ് ഇൻ ദ ബ്ലൂ ബോക്സ് ഈ രണ്ട് പിക്ചർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അയച്ചുതരാം നിങ്ങൾ ഓരോന്നൊന്നും പിക്ചർ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ നിയർ ദ ബ്ലൂ ബോക്സ് സെൻറ്റൻസ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും ആ പിക്ചറും കൂടി ഒന്നിച്ച് നോക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ ലെറ്റ് എസ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു പ്രിപ്പയർ വെജിറ്റബിൾ സാലഡ് അവിടെ വെജിറ്റബിൾ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൊരു പൊസിഷൻ അവിടെ അവിടെ ഒരു എക്സസൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ എക്സസൈസ്
ഇതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കിയേ ഇവിടെ ഇൻ വിത്ത് ഓൺ ഇൻ ടു ഫ്രം ടു ഓഫ് ഇത്രയും പ്രിപ്പോസിഷൻസ് അതിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൽ എന്നർത്ഥം ഉള്ളിൽ എന്നർത്ഥം വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ട് എന്നർത്ഥം ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ ഇൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലേക്ക് എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം പിന്നെ ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്ന് പെട്ടിയിൽ നിന്ന് ബോക്സിൽ നിന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അല്ലേ ഇത്രയും മീനിങ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വെജിറ്റബിൾ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ടേക്ക് ഒണിയൻസ് ഒണിയൻ എന്താ ഉള്ളി ടൊമാറ്റോസ് അറിയാലോ തക്കാളി ചില്ലീസ് മുളക് ആൻഡ് കുക്കുംബർ അതായത് കുക്കുംബർ ഇതൊക്കെ ഡാഷ് ദ ബോക്സ് വെജിറ്റബിൾ ബാസ്ക്കറ്റ് ആ വെജിറ്റബിൾ ബാസ്ക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ബാസ്ക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ പ്രിപ്പോസിഷൻ വരിക ഫ്രം ആണ് വരിക അല്ലേ ഫ്രം ദി വെജിറ്റബിൾ ബാസ്ക്കറ്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തേത് ആഫ്റ്റർ വാഷിംഗ് ദം അതൊക്കെ കഴുകിയതിന് ശേഷം ആദ്യം വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്തു ബാസ്ക്കറ്റിൽ നിന്ന് കൊട്ടയിൽ നിന്ന് വെജിറ്റബിൾ എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് വാഷിംഗ് ദം അത് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കീപ്പ് ദം ഡേഷ് ഓൺ എ പ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റിന് മുകളിൽ വെക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ഇതിൽ വരിക ഓൺ ദി പ്ലേറ്റ് ഓൺ എ പ്ലേറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് കട്ട് ദ വെജിറ്റബിൾ ഡേഷ് സ്മോൾ പീസസ് എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് അതായത് ചെറിയ ചെറിയ പീസിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റണം ഏതിനെ വെജിറ്റബിൾസിനെ അതിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ടു കട്ട് ദ വെജിറ്റബിൾസ് ഇൻ ടു സ്മോൾ പീസസ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ ഉപ്പ് ചേർക്കണം കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കണം ഏതിലേക്ക് ഡേഴ്സ് അതിലേക്ക് ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വേട ഏതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ടു ദ സാലഡ് ആ സാലഡിലേക്ക് പെപ്പറും കുരുമുളകും ചേർ സോറി ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഗാർണിഷ് അത് അലങ്കരിക്കണം എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അലങ്കരിക്കുക കോറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് കൊണ്ട് കൊണ്ട് ഏതാ വരിക വിത്ത് അല്ലേ കോറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് കൊണ്ട് അത് അലങ്കരിക്കുക പിന്നെ സെർവ് ദ സാലഡ് എന്നിട്ട് ഏതിലേക്ക് വിളമ്പി കൊടുക്കണം ഡാഷ് ബോൾ നമ്മൾ പാത്രത്തിൻ്റെ പുറത്താണോ ഉള്ളിലാണോ എവിടെയാണ് വിളമ്പാറുള്ളത് ഇന്തി ഇന്നേ ബൗൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഏ ഇതാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിലൊന്ന് ചെയ്യേണ്ട ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ ആൻസറും ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ആൻസർ ഫ്രം ഓൺ ഇൻ ടു ടു വിത്ത് ഇൻ അത് വെച്ചിട്ട് വേഗം എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ലുക്ക് അറ്റ് ദി നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി അതായത് പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി നയനിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് വർക്ക് ഉണ്ട് ആ പ്രൊജക്റ്റ് വർക്കിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം എന്താ പ്രൊജക്റ്റ് വർക്ക് വേർഡ് ബൊക്കെ ഈ സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയെ ബി ഒ യു ക്യു യു ഇ ടി എന്താ വേർഡ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പറ വായിക്കുന്നത് ഏത് രീതിക്കാണ് ബുക്ക് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് വായിക്കുക ഡാ ഇങ്ങനെ വായിക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക എന്താ അത് വായിക്കുക ബുക്ക് എന്താ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബൊക്ക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ മലയാളത്തിൽ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു ബൊക്ക അതായത് ഏ ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ടുഗതർ ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒന്നിച്ച് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ബൊക്ക എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ബുക്ക് എന്നാണ് അത് വായിക്കുക അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് നേരെ നോക്കുക ആർക്കും തെറ്റുന്ന ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒ യു ഉണ്ടെന്നത് മനസ്സിലാക്കില്ല ക്യു യു കഴിയണം മനസ്സിലാക്കില്ല ടി ഇതിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്പെല്ലിങ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അതെനിക്ക് കേൾപ്പിച്ചേരും ചെയ്യുക ഡാ റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് ടങ് ടിസ്റ്റർ ആസ് ഫാസ്റ്റ് ആസ് യു ക്യാൻ ബി ടങ് ടിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാവിനെ വളയ്ക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പറയണം എങ്ങനെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പറയാം ഷീ സെൽ സീ ഷെൽസ് ഓൺ ദ സീ ഷോർ അതേപോലെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞ് ശീലിക്കുക കേട്ടോ ഷീ സെൽ സീ ഷെൽസ് ഓൺ ദ സീ ഷോർ എന്താ പറഞ്ഞത് ഷീ സെൽസ് അവൾ വിൽക്കുന്നു എന്താ വിൽക്കുന്നത് സീ ഷെല്ലാണ് വിൽക്കുന്നത് കടലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഷെല്ലുണ്ടല്ലോ ആ ഷെല്ലാണ് വിൽക്കുന്നത് എവിടെ എവിടുന്നാണ് വിൽക്കുന്നത് ഓൺ ദ സീ ഷോർ കടൽ തീരത്ത് നിന്ന് സീഷെല്ല് അവൾ വിൽക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വേർഡിലും ഉള്ള ഇതിലെ കട്ടിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സീഷെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ
find out the meaning of these words collect pictures to and compile a picture glossary ipo picture onnu ningal collect cheyan povanda pagaram ee words ivare river koduthu kando idu pole thane words ningal edu vechittu undakkanadu namukku c vechittanu undakkanadu appo c vechittu undakumbo vera edakka words aa namukku undakkanadu ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ പക്ഷെ ഡിക്ഷണറി നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരൊറ്റ എക്സാമ്പിൾ പറയാം സി എന്ന് പറയുന്നത് സി വാട്ടർ അല്ലേ കടൽ വെള്ളത്തിനാണ് നമ്മൾ പറയുക സി വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഏത് വേർഡ് ഉണ്ടാക്കാം സി ഷോർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സി ഷെല്ല് തന്നിട്ടുണ്ട് സി സാൾട്ട് കടൽ ഉപ്പ് സി ഫിഷ് അല്ലേ കടൽ മത്സ്യം അങ്ങനെ ഒരുപാട് വേർഡ്സ് ഡിക്ഷണറിയിൽ ഒറ്റ അടിക്കുന്ന സി എന്നുള്ളത് മാത്രം അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരുപാട് സി വേർഡ്സ് കിട്ടും ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഡിക്ഷണറി ഇതാണ് ഡിക്ഷണറി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണിൽ ഡിക്ഷണറി ആണിത് ഈ ഡിക്ഷണറിയിൽ കണ്ടോ സി കടൽ ആഴിപ്പരപ്പ് കടൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് മീനിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് താഴെ എന്ത് സി എയർ സി വെച്ചിട്ട് ഒരു വാ വേർഡാണ് സി എയർ അപ്പോൾ ഈ എയറിൻ്റെ മീനിങ് കൂടി നിൽക്കിട്ടി കടൽ തീരത്തെ വായു പിന്നെ സി അനിമൽ എന്താ കടൽ ചൊറി പിന്നെ സി ബെഡ് കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ട് സി ബേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടൽ പക്ഷി സി ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടൽ തീരം സി ബോൺ കടൽ മാർഗമായിട്ടുള്ള സി ബ്രീസ് സമുദ്രമാരുതൻ കടൽ കാറ്റിനാണെന്ന് പറയുക സി ബ്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ചേഞ്ച് സി കസ്റ്റംസ് ഇനിയും ഉണ്ടാകും അതിനകത്ത് പക്ഷെ നമുക്ക് അത്രയും കൂടുതൽ വേണ്ട ഒരു ആറ് വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ചെയ്യണം ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് റിവർ ആണ് ഇവിടെ പതി സി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്തല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ ഡിക്ഷണറി നോക്കിയിട്ട് സി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക ഇനി റിവർ വെച്ചിട്ടും റിവർ എന്നുള്ള ബോക്സ് ഡിക്ഷണറിയുടെ പേജ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് റിവർ ചെയ്യണം കൂടാതെ ഡെസേർട്ട് ചെയ്യണം റെയിൻ ചെയ്യണം സ്കൈ ചെയ്യണം മൗണ്ടെയിൻ ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മീനിങ് ഇപ്പോൾ ഡിക്ഷണറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നാല് വേർഡ്സ് അല്ല നാലിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെയും എന്ത് കിട്ടും ആറ് വേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കി എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ ആറ് വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എഴുതാം ഡെസേർട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റെയിൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാം മൗണ്ടെയിൻ സ്കൈ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാം ഇതാ റിവർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് റിവർ ബാങ്ക് റിവർ വാലി റിവർ സാൻഡ് റിവർ ബെഡ് ഓക്കെ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അയച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇതൊരു ഹോംവർക്കാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചെയ്താൽ മതി പേജ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പേജും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഒരു ഡിസേർട്ടും കൂടെ ഞാൻ അയച്ചു തരാം എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ബാക്കി റെയിനും സ്കൈയും മൗണ്ടെയിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡിക്ഷണറി നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം ഒറ്റ വെറുതെ ആലോചിച്ച് ചെയ്യരുത് ഡിക്ഷണറി നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് കൂടി കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ നമ്മളെ യൂണിറ്റ് വണ്ണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇവിടെ പക്ഷെ യൂണിറ്റ് ടൂ കൂടെ ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് യൂണിറ്റ് ടൂവിലെ ലെറ്റർ ടു ഗോഡ് എന്നുള്ളൊരു പോയം അത് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇതാദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലാണ് എഴുതേണ്ടത് നോട്ട് ബുക്